Zum achten Mal dreht sich in Frankfurt am Main alles rund um das Thema Werte und werteorientiertes Handeln. Die Verleihung der Wertepreise in der Paulskirche bringt Spitzensport, Politik und Wirtschaft zusammen. Die begehrten Preise wurden an Persönlichkeiten des Sports verliehen. Die Preisträger machen sich besonders für Werte wie Integrität, Verantwortung, Leistung, Vertrauen und Respekt stark. Die Wertestiftung unterstützt Spitzensportler und Entrepreneure auf ihrem Weg in die berufliche Karriere. Im Vordergrund stehen dabei die Verbindung von Innovation und Werten sowie die Wertevermittlung für unterschiedliche Zielgruppen. Werte sind für mich persönlich auch in meinem Leben immer sehr bedeutend gewesen. Was ich heute Abend mitnehmen kann, bestärkt eigentlich mein ganz persönliches Empfinden in Bezug auf Respekt und Toleranz. Ich bin zunächst mal toll, dass sowohl der Sport wie auch Unternehmer hier eine Rolle spielen, die, glaube ich, wichtig ist, denn auch dort reden wir ja am besten über Vorbilder, die dazu führen, dass gerade jüngere Menschen diesen Vorbildern nacheifern. Ich finde es hervorragend, dass diese Veranstaltung jetzt wieder live stattfindet und dass auch heute die Wertepreise vergeben werden. Denn das ist schon eine besondere Auszeichnung, wo Menschen doch sich teilweise über viele Jahre, teilweise ein Leben lang eingesetzt haben für bestimmte Nachhaltigkeitsziele und dass die auch als Vorbilder dann hier gewürdigt werden. Der Tischtennis-Weltklasse-Spieler Timo Boll erhält den Wertepreis 2021 Leistung für seine eindrucksvolle sportliche Karriere mit zahllosen internationalen Meistertiteln sowie für sein vorbildliches soziales Engagement. Ja, ich freue mich natürlich sehr über den Wertepreis in der Kategorie Leistung. Ähm, ich bin natürlich schon lange dabei in der Tischtennis-Szene und habe auch schon den einen oder anderen Preis bekommen, aber wirklich die für die Leistung, das beinhaltet ja nicht nur die sportliche Leistung, sondern glaube ich auch, wie man insgesamt aufgetreten ist, wie man sich gegeben hat und da bin ich natürlich schon stolz drüber, dass das auch anerkannt wird. Also wenn, wenn es äh, die Wertestiftung nicht gäbe, müsste man sie ja finden. Ja, ich finde das toll, was die Wertestiftung äh, macht. Ich bin ja über Heinrich von Pira, den ich seit vielen Jahren kenne, hier zur Wertestiftung gekommen. Wir haben viele gemeinsame äh, Dinge, die wir, äh, wie wir unsere Unternehmen vorangetrieben haben, äh, viele gemeinsame Werte, wie wir die Gesellschaft sehen. Und gerade die Wertestiftung verkörpert ja das, dass man äh, jungen Menschen, jungen Unternehmen hilft. Jeder Sportler ist darauf bedacht, äh, seine Konkurrenten zu respektieren und äh, auch fair zu sein. Die paralympische Radsportlerin Denise Schindler erhält den Wertepreis 2021 Respekt für ihre außergewöhnlichen sportlichen Erfolge und ihr vorbildliches Engagement für Inklusion und den Behindertensport. Für mich war der Erben sehr, sehr emotional. Ich fühle mich sehr geehrt über diesen Preis, aber ich denke auch, dass man den Preis auch stellvertretend allen paralympischen Sportlern widmen darf. Ich glaube, jeder hatte von ihnen Respekt verdient. Für mich bedeutet Respekt, anderen Menschen wahrzunehmen und ihnen den Raum zu geben, sich nicht von Äußerlichkeiten ablenken zu lassen. Und es ist für mich auch kein Privileg, sondern ein Grundrecht, jeden Menschen zu respektieren, so wie er ist. Die Arbeit der Wertestiftung ist gerade heute besonders wichtig, damit nämlich äh, gerade Werte wie Solidarität, Gemeinschaft, äh, Ehrlichkeit äh, weiter äh, hochgehalten werden. Der Abend verspricht eine Betonung von Werten, die wir unbedingt brauchen in dieser Gesellschaft. Ich nehme mit, dass die Arbeit der Wertestiftung extrem relevant ist, weil sie strahlt in unterschiedlichste Teile der Gesellschaft. Kanu-Slalom-Weltmeister Erik Pfannmöller erhält den Straschek Innovationspreis 2021 für sein innovatives unternehmerisches Engagement, das in vorbildlicher Weise auf seinen internationalen Erfolgen als Spitzenathlet aufbaut. Ich glaube, Innovation bedeutet für mich, Dinge zu hinterfragen. Innovation ist eine Geisteseinstellung. Wissbegierig zu sein, neue Dinge zu lernen und die dann auch gleichzeitig umzusetzen. Und mehr die Chancen zu sehen, als die Risiken von neuen Technologien oder neuen Dingen. 
Eine außergewöhnliche und in Deutschland einmalige Initiative, die einen entscheidenden Einfluss auf unsere Zukunft haben könnte. Denn Werte und soziales Engagement tragen zu einer stabilen und gesunden Gesellschaft bei. Sie fördern Innovation und bringen neue Ideen hervor, von denen alle profitieren können.